Yamaha ha tenido mucho éxito con su línea de motos XTZ Sí, esta moto se ha vuelto en icono de las motos off-road o las motos doble propósito Esta moto ha tenido muy buena acogida en su público Y por eso tantas personas le han cogido cariño a esta moto Y específicamente a esta línea Por eso se ha convertido en una moto tan popular que día tras día las personas quieren adquirir Pero precisamente en el video del día de hoy vamos a estar hablando de algo muy novedoso La nueva XTZ 150 que va a ser lanzada al mercado Que es Full Injection Así que si te interesa saber todos los datos acerca de esta moto, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Así que empecemos, parceritos. Pa. ¿Qué tal parceros y parceros de YouTube? ¿Cómo están todos? Yo soy Alejandro Este es un video nuevo en este canal que se llama Pasión en Dos Ruedas Y sí señores, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre una nueva moto Que es la XTZ150 Que es Full Injection Y precisamente esta moto llega a competir con estas otras motos que han salido en estos últimos días Que la más veterana es la XR de Honda 150 Y la DR150 de Suzuki La cual ya hablamos en un video anterior Que invito a que si aún no lo has visto vayas y lo veas en esta tarjetita que aparece aquí Y precisamente en el día de hoy vamos a estar hablando Sobre esta nueva moto que es la XTZ150 Sobre el precio en el cual Podría ser lanzada aquí en Colombia Y sobre las cosas con las que viene esta moto Y lo que la hace diferente a su antecesora A sus hermanas Esta moto aún no ha sido lanzada aquí en Colombia Pero ya en otros países como México Ya lo ha sido En verdad aún no sabemos cuándo sea lanzada aquí en Colombia Pero esperemos que sea pronto Para que así la podamos ver rodando por nuestras calles Así que pues parceros Vamos a ver un poco sobre los datos técnicos de este esta moto, así que empecemos parceritos La nueva XTZ150 Este sí que es un nuevo modelo Sin duda Yamaha sí pone a trabajar a sus diseñadores Esta moto tiene un aire de sus antecesoras Pero también trae cosas nuevas Lo cual se le agradece a Yamaha Esta moto de 150 centímetros cúbicos Da la apariencia y sensación de una 250 Sin duda es un modelo robusto Acuerpado e imponente Esta es una moto doble propósito La cual nos permite salir a divertirnos Pero también es cómoda para el día a día Ofrece un mal manejo dinámico pero sin sacrificar la comodidad esta cuenta con un motor de 144 centímetros cúbicos cuatro tiempos de un cilindro SOHC el cual es refrigerado por aire y uno de tantos puntos buenos es su inyección electrónica de combustible todo esto brinda unos 11.8 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y 12.5 newton metros de torque a 6000 revoluciones por minuto además esta nueva moto es amigable con el medio ambiente cuenta con la regulación euro 3 algo que es derivado de sus hermanas mayores es que incorpora el YDT, la cual permite diagnosticar el sistema de inyección de combustible e incluso se puede ver el funcionamiento de los sensores en tiempo real, lo cual nos permite ver el estado del vehículo de una forma más precisa y medible. El tanque de esta moto tiene una capacidad de 12 litros, tiene manillar amplio y está reforzado. Lo más notable es su nuevo tablero, tablero con un diseño digital y analógico. Tiene un freno delantero de, de disco, es hiperventilado, con pinza de doble pistón. Esta cuenta con un peso de 134 kilogramos con líquido, que me parece que en verdad es un excelente peso para esta moto. Algo que cabe resaltar es que aún no se ha dicho en cuánto va a ser lanzada aquí en Colombia. En verdad no tenemos datos si va a ser lanzada aquí en Colombia. Esperemos que muy pronto lo sea. Ya en México se ven muchas rodando, pero aún no se han dado noticias... Algún indicio de que sea lanzada aquí en Colombia próximamente Según lo que hemos visto en México Ella está en un precio de $48,999 pesos mexicanos Que aquí en Colombia vendría siendo un equivalente de $8,500.000 Así que en ese precio se espera que sea lanzada aquí en Colombia Que en verdad sería un precio muy asequible Que tiene la apariencia de una $250 pero que tiene un motor 150. Así que en verdad esperamos con muchas ansias que llegue esta moto pronto aquí a Colombia. 
Esperemos que pronto sea el lanzamiento de ella aquí y que escuchemos muchos más datos acerca de ella. Así que pues aquí en Pasión en Ruedas estaremos atentos a cualquier noticia que surja acerca de esta moto. Sin duda esta moto llega a luchar con la Honda XR 150 y la DR 150 de Suzuki. Y sin duda va a ser una moto que va a gustar demasiado. En lo personal su diseño me parece extraordinario. Me parece que es una moto en la cual podemos encontrar muchas cosas. Además es una moto en la cual es 150, solo 150 centímetros cúbicos. Pero su apariencia es como la 250 de esta misma línea. Así que me parece que es una moto que vamos a tener a un menor precio pero que va a tener una apariencia muy imponente así que en verdad en lo personal me parece que esta moto va a rajar a la 150 que en ese momentico están en el mercado además hay muchas personas que les gusta la marca Yamaha y en especial esta línea que es la XTZ así que me imagino que muchas personas van a, a comenzar a adquirir esta moto y aún no sabemos cuándo vaya a ser lanzada aquí en Colombia pero esperemos que próximamente podamos estar anunciando en un video que esta moto es un completo hecho aquí en Colombia y que va a ser lanzada y que muy pronto la vamos a tener en nuestras calles. Así que estén muy atentos a este canal que se llama Pasión en dos ruedas para que no te pierdas nada sobre el mundo de las motos. Así que te invito a que te suscribas, a que active la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Además los invito a que si me quieren apoyar por favor dejen un comentario en este video para que así se posicione mucho mejor el video y muchas personas puedan llegar a verlo. Así que si me quieren apoyar, no olviden dejar un comentario allá abajo. Así que pues nada, parceritos, en verdad, eh, espero que en verdad llegue muy pronto esta moto a Colombia, que le podamos hacer una ficha técnica, pero ya con ella aquí presente. Me encantaría que me dieran la oportunidad de manejar una de estas. Debe ser genial. Además, su diseño me parece que es muy innovador, muy bueno, muy fresco, pero sin desviarse del diseño original de la XTZ. Así que me parece que... El Yamaha en verdad lo está haciendo muy pero muy bien Como ya dije anteriormente seguro esta moto va a ser un total éxito aquí en Colombia Y va a posicionarse muy bien en la línea de 150 centímetros cúbicos Esperemos próximamente tener muchos más detalles acerca de esta moto Así que pues nada ya, ya les dije que por favor suscríbanse a este canal Y activen la campanita para que no se pierdan de nada de estas cosas novedosas que están ocurriendo en el mundo de las motos Y pues nada parceros y parceras espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla Por ahí me pueden seguir, me pueden contactar, me pueden mandar alguna noticia que esté ocurriendo me pueden sugerir algún tema bueno, en fin pueden hacer muchas cosas así que recuerden seguirme en mis redes sociales además por favor dejen su comentario me apoyarían mucho si dejan su comentario en la parte de allá abajo para que así youtube en verdad posicione mucho mejor este vídeo y podamos llegar a mucho más público así que pues nada parceros espero que les haya gustado mucho el vídeo del día de hoy recuerden que yo soy alejandro y esto fue pasión en dos ruedas nos vemos en un próximo vídeo parceritos